אז באתי לספר כאן שהיה לי פחד קל, והדרך שלי להתגבר עליו היה לסלוח לעצמי. ברגע שלמדתי את זה, שזה השיעור הכי קשה שהיה לי בחיים, כי זה גם אני, חייתי באיזשהו פיצול אישיות, משהו בי נורא רוצה לשיר ולכתוב ולהופיע, ומשהו בי נורא רוצה שאף אחד לא ישים לב לקיום שלי בחדר. אז הלכתי לרימון, ואז ממש שנאתי את עצמי, כי הייתי נעמדת בכיתה מול כולם, ונראית אדומה, ויוצאת החוצה ואומרת איזה דפוקה, איזה פחדנית, איזה עלובה, ממש שנאה עצמית על זה שאני לא מצליחה. לעשות את מה שאני רוצה. ואז חברה שלי אמרה לי שאני צריכה לסלוח לעצמי, כי זה ישבור את המעגל של השנאה העצמית. אז יצאתי, עשיתי את זה באופן מכני, יצאתי מהשיעור, שונאת את עצמי, על זה שנהייתי אדומה מול כולם. אמרתי, את עלובה, את פחדנית, את עלובה, ואז אמרתי, לא נורא שאת עלובה, לא נורא שאת פחדנית, כאילו ממש ככה באופן מכני, ולאט לאט זה כבר לא היה כזה נורא, וברגע שזה כבר לא היה כזה נורא, כבר לא כזה פחדתי כבר. עדיין ציר כדור הארץ מסתובב ברוכים הבאים, דורון ומטי. שלום, איזה כיף שהזמנת שוב. איזה כיף, זה תמיד כיף שאתם פה. לחיים, לחיים. לחיים. איזה רוח. נעים אצלך, אפשר להתחלף אם אתה רוצה. דירה שלושה חדרים בתל אביב? לא, לא רוצה. אז אנחנו נפגשים אחרי החגים. ואחרי החגים יש לזה פוטנציאל של לאות. אנחנו מאוד בענייני הלאות. זה תחום ההתמחות שלנו. יוצא אלבום, ויש איזה חג, וזה הכל קורה. ואז... נגיע אחרי החגים של האלבום. אני קצת אוהבת את הריק הזה. רגע, לא לעשות כלום. גם שלא קשור במוזיקה, שלא קשור בהתקדמות, שנייה להיות. תקופה דווקא מאוד מרגשת, שאתה סיימת את המשימות שלך, ואז פתאום אתה מתפנה לחשוב מה הדבר הבא שאני עושה. מתי ישר בדבר הבא שהוא עושה, אתה מבין? כן. הוא גם ישר נלחץ שאין מה לעשות, וכאילו, מה עוד צריך לעשות? אל תיקח אותי לחופשה. את נחה אחורנית, אתה חושב קדימה. בדיוק. בגלל זה עובד, בגלל זה עובד, ברור. בגלל זה אתם יוצרים ביחד, אז תשמעו, נלך למטבח. אני אכין לכם היום אוכל טעים, שאתם אוהבים. ואז אתם תשאירו לי את השיר החדש והמופלא שלכם, שיש בו קצת לאות, שיש בו קצת את האחר כך, את האחרי. זה מוטיב חוזר אצלנו, שתדע. יש בו קצת לאות, כן. יאללה, אז בואו נבשל ונדבר על זה. חיים, נצאים בעיני. זה חשבה? ואמרנו שזה בלי חג, אבל אני מתעקש להפוך את החול שלנו לאיזשהו סוג של קודש, לאיזשהו סוג של חג, ואמרתי שנכין לנו מנה מפוארת. אז אנחנו הולכים להכין ככה, אנחנו הולכים להכין מעין בויאבז, כזה מין מרק דגים, אבל מאוד חמצמץ וירוק, פחות אה, כבד כמו, כמו בצרפת. Mm-hmm. יש לנו כאן דג בן גוריון ודג טרחון ועוד דגים טחוניים. טחנתי אותם כי אנחנו נכין גם קרפלח. ונמלא אותם בתערובת של דגים, ואז נבשל אותם. איך אני אוהבת כיסונים, איך אני אוהבת. כל דבר שהוא ממולא, קובה. וממולאים, וזה גם מרגיש לי מושקע. מישהו עשה ככה. את יודעת שזה בדיוק העניין של האוכל. אלכס בת שנה וחצי כבר, נכון? יש לכם בת שקוראים לה אלכס, היא מהממת, והיא בת שנה וחצי. ועוד מעט היא תרצה ללכת מהבית. אני אומר לכם, אצלי בגיל 4-5 הם כבר חיפשו... ואתה אומר, איך אני אשאיר אותם? אוי, לא, אין לנו סיכוי. אני אגיד לכם איך. ארוחות שבת. אם אתה מכין להם אוכל, ואת מכינה להם אוכל שהם לא ימצאו במקום אחר, את האוכל הזה שמישהו הכין עבורם, שהוא בישל עבורם, שהוא יתעקש, אז תראו, אנחנו נתחיל בלהכין ציר. כדי להכין את הציר, את הפילה של הדג, אנחנו נשמור ונוסיף אותו בסוף, אבל את העדרה והראשים אנחנו נכניס לסיר. נוסיף מים וקצת ירקות ונכין ציר. כמה אנשים ברחוב עוצרים אותך וקוראים לך ג'יין? לא כזה הרבה. זה כבר לא קורה? נכון בהתחלה זה היה אבל? לרוב מזהים את מתי דווקא. ואותי אומרים לי, את ממש דומה לסולנית של ג'יין בורדו. או את אחות של הסולנית של ג'יין בורדו. ככה, כן. כאילו מזהים אותנו וחושבים שאנחנו חברים שלהם או אחים שלהם. מעניין, איך אתם מסבירים את זה אגב? נראה לי ככה, הוא כזה לא אמון בטלוויזיה ומה שנקרא מדורי הרכילות. כן. אני חושב שאתם, חלק מהקסם שלכם, זה שאתם גם שרים וגם נראים כמונו. זאת אומרת, אתם שרים על הדברים שלנו. אז יש משהו כזה שזה נראה אחד מהחבר'ה, רגע, אני מכיר אותך מהצבא, אני מכיר אותך מהשנת שירות, אני מכיר, לא, אתה מג'ן בורדו. כן. אבל ג'ן בורדו זה הסוסים שהיו לך, נכון? ג'ן ובורדו? כן. 
יופי, אני רק, רק שם את זה פה, שידעו. סי, סי. אולי יש אנשים שלא יודעים. <laughs> אז ימות החול. ימות אחרי החול. החגים הגיעו, <laughs> איך אתם מסתדרים עם זה? קודם כל נרגעים קצת מכל המשפחות. את לא? מדברת על החגים, ה... עכשיו את מדברת על החגים האמיתיים. נכון. נגיד, חגים זה משהו <laughs> שהכי הייתי רוצה לפגוש אתכם. <laughs> אבל גם אתם וגם אני הולכים לפגוש את המשפחות שלנו, נכון? נכון. יש איזה משהו בחגים. שזה דווקא זמן שאתה פחות מבלה עם חברים. אני אוהבת את הסוג של, לא רוצה להגיד כפייה, סוג של מסורת, מאוד יפה. הסוג של המסורת הזאת, שמכריחה אותי להתאמץ, שכולם ייפגשו, שכולם נהיה תחת קורת גג אחת. כי אם לא היה את זה, אז לא הייתי פוגשת אותם, נראה לי. כי כולם נורא עסוקים, וכל אחד בעולם שלו, עם החברים שלו, עם הזה. אני איתך, אני דווקא ראש השנה עם חברים נשמע לי... כמו אמנתי תיזהר, אני מסתובך עם סבתא שלך. אנחנו עשינו פעם, נגיד, סדר פסח עם חברים. איך זה היה? די סיוט. זהו, גם, סיוט, זהו. משפחה לפחות כולם מכירים את כל הסרטים שלך. גם משפחה זה כבר ידוע, הסיוט הזה, וצוחקים עליו. נכון. חברים, יש איזו ציפייה שזה אשכרה יהיה כיף. כן, בדיוק, בדיוק. אז בעניין ה... הפיזי, נכון, עברו החגים וזה, אבל אני כאילו מתייחס יותר לעניין המטאפורי. אתם יודעים, אני פוגש פה מוזיקאים כל הזמן. אצל כל אחד זה משהו אחר. והשאלה הקבועה שלי, שהתכוונתי לשאול גם אתכם עכשיו, ואתם קצת עונים עליה, זה מהם רגעי ההשראה. כי אתה מוציא אלבום, ואז יש מסע הופעות כזה, נכון? שזה חג, זה כל הדבר הזה, זה תקופת החגים. ואז מגיע חשוון, וזה מבאס. אז אצלי זה קצת הפוך. לי זה נחמד. זה כאילו חופש. אני פתאום בחופש. תשמע, לפעמים יש לי איזה שבוע שאני רואה רק, נגיד, נטפליקס עכשיו, אני באיזה בינג', אני רואה רק עכשיו סדרות, ופעם הייתי מרגישה עם זה קצת רע, ואז הבנתי שאני צריכה את זה. עכשיו אני לא מועיל, אני לא פרקטי, אני לא עושה שום דבר כדי לקדם את עצמי, וזה בסדר. חשוב לי להגיד שאני גם לאו דווקא... בשיטה של כשתבוא המוזה. אני לא כזה מאמינה בזה. אני מאמינה שכשאני מוכנה לזה נפשית, אני עכשיו צריכה לשבת ולכתוב. כאילו, אני לא מחכה שזה ינחת עליי. תפילה. יהודי שמתפלל. Mm-hmm. הרבה פעמים הוא מתפלל, הוא לא זוכר את המילה האחרונה שהוא אמר. הוא בכלל אומר את זה ככה בשטף, לא קרה כלום. אבל אם הוא, יפ... אם הוא יגיד, אני אתפלל רק ברגעים שיש לי התעלות נפש ואני מרגיש חיבור, הוא לא יתפלל. Mm-hmm. בגלל זה הוא עושה את זה כל יום, ואחת ל... אני חושב, אני חושב שאנחנו קצת מיישמים אחד את הפרקטיקות של השני. כן, תסביר לי. שאני יותר באמת בא מהמקום שאני פשוט צריך כל הזמן אה, לעשות ולעשות, למרות שאני יחסית מאוד אה, לא סלחן לעצמי. אתה גם, אתה גם עסוק יותר, במוזיקה, אתה שותף בעוד אה, הרכבים, נכון. ואתה מנגן בעוד כן, כל מיני, נכון? כן, הוא מפיק גם נכון. לעוד מוזיקאים. כאילו זה... זה חלק מהדבר, מהאג'נדה הזאת כן. שאני כאילו, בשביל עצמי, מרגיש שאני כל הזמן חייב להיות בזה. שלפעמים זה גם חוסם, כי אתה כל כך מתעסק בהרבה דברים שאין מקום באמת אה, למחשבה. שאלה אישית בהקשר הזה. כן. אתה פרצוף. Mm-hmm. זאת אומרת... עדיף שכך. <laughs> <laughs> אתה אמרת, אבל יש עניין mm-hmm. שאת, אה, כשאני שומע את ג'יין בורדו, אני שומע אותך, אני לא שומע את מטי כמעט, עם הקונטובס מאחורה, או לא משנה. אני שומע אותך. כשאני בא להופעה, או כשאני רואה קליפ, אני רואה אותך יושבת בתחנה mm-hmm. עם הטישרט, וזה את, ואני חושב שהתגובות אלייך הן גם כאלה. ואז יש משהו ש... שמחזיק אותך, שמחזיק אותך ב... בתעופה mm-hmm. יותר זמן. ומטי, שהוא, שהוא עושה את זה, את, ה... את המוזיקה, mm-hmm. הוא צריך כל הזמן לשמוע את הסאונד כדי, כדי שזה יפעל. יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות. לסלוח לעצמי זה איזושהי תובנה שהגעתי אליה לפני כמה שנים. על מה כעסת על עצמך לפני כן? מלא דברים. קודם כל היה לי פחד קהל מטורף. הייתי בחרדה חברתית מאוד קשה. מאוד פחד קהל. כשכולם מסתכלים עליי, זה היה הפחד הכי גדול שלי. אבל תמיד אהבתי לשיר, תמיד אהבתי את המוזיקה. זה גם הגיע בגיל של ההתבגרות, לא לפני. לפני זה הייתי ממש הייתי ילדה עצומטית ששרה ורק אוהבת תשומת לב לשיר, ואז עברנו לרמת הגולן, זה ממש שינה לי את האישיות מהבחינה הזאת. כי מה, כי הרגשתי שאולי החברה שם... כי המעבר היה מאוד קשה. ואולי גם החברה שם מאוד שיפוטית, קטנה. הקהילה שם מאוד קטנה, מאוד שיפוטית, כן, והרגשתי שאני רק הצטמצמתי יותר ויותר, ונכבאתי, וכל האהבות הראשונות שלי, כאילו שכחתי מהן, ולקח זמן להיזכר שאני אוהבת לשיר. אגב, האהבות הראשונות, אז השיר הזה טישרט. בדיוק על זה, כן. אז תספרו רגע. זה היה באמצע הקורונה, לא? נכון. אז היינו סגורים בבית. אה, זה עוד שיעור מהקורונה. אז גם בקורונה, כן. אגב, מטי קצת התחרפן מהלא לעשות כלום, ואני כזה, או-הו, יש אישור מהעולם, לא <laughs> לעשות כלום. <laughs> זה הגיע לשיא הקורונה שהייתי ממש בסיבוב הופעות בחו"ל, <laughs> ואז חזרתי לבידוד בדירה בחדרה. 
Mm-hmm. בגלל החרדה שלי מהשנייה לא לעשות כלום, כי ישר אמרתי, תביא לי גיטרה, תביא לי גיטרה, תביא לי מחשב, תביא לי כלידים קטנים, תביא לי... כשאתה לא עושה כלום, אתה מרגיש מה? שאין לך ערך? אתה מרגיש... מה זה הדבר הזה? אני פשוט לא מרגיש טוב. אבל יש לך אישור מהעולם שיש מגיפה. זה לא העולם, זה לא העולם, זה אני. בואו נדבר על זה רגע. לא, כי לדורון יש תשובה עבור שנינו, היא לא מגלה. מה? היא כולי, היא סבבה לה. נכון. אנחנו צריכים לברר את השאלה של למה זה קשה לנו. יש מלא דברים, מונחים פסיכולוגיים, תסמין המתחזה, כל הדברים האלו. אני חושב שאתם, בגלל שאתם אומנים מופיעים, ואני טבח מופיע, הארוחה של אתמול כבר לא מעניינת. נכון. ההופעה של אתמול כבר לא מעניינת. נכון. חד אתה, ברגע שההופעה נגמרה, נפלת לתהום השכחה. תשמע, גם משהו במקצוע הזה, אתה לא מגיע לנחלה אף פעם. אתה לא נח על זרי הדפנה אף פעם. נכון. אתה כל הזמן ממשימה למשימה. אני רק אומרת... בואו ניקח את זה בצ'יל, כי כאילו, סבבה, זו משימה, והמשימה. אני די מתרגש פה מהתשובות של דורון, אני חייב להגיד. כן? ושלי. שלך נשמעות לי, כאילו אני מדבר עם עצמי קצת, זה משעמם. אז חכו, אז באתי, אז באתי לספר לכם שהיה לי פחד קל, והדרך שלי להתגבר עליו היה לסלוח לעצמי. ברגע שלמדתי את זה, שזה השיעור הכי קשה שהיה לי בחיים, כי זה גם, אני חייתי באיזשהו פיצול אישיות, משהו בי נורא רוצה לשיר ולכתוב ולהופיע, ומשהו בי נורא רוצה שאף אחד לא ישים לב לקיום שלי בחדר. אז הלכתי לרימון, ואז ממש שנאתי את עצמי, כי הייתי נעמדת בכיתה מול כולם, ונראית אדומה, ויוצאת החוצה ואומרת איזה דפוקה, איזה פחדנית, איזה עלובה, ממש שנאה עצמית על זה שאני לא מצליחה לעשות את מה שאני רוצה. ואז חברה שלי אמרה לי שאני צריכה לסלוח לעצמי, כי זה ישבור את המעגל של השנאה העצמית. אז יצאתי, עשיתי את זה באופן מכני, יצאתי מהשיעור, שונאת את עצמי על זה שנהייתי אדומה מול כולם. אמרתי, את עלובה, את פחדנית, את עלובה, ואז אמרתי, לא נורא שאת עלובה, לא נורא שאת פחדנית, כאילו ממש ככה באופן מכני, ולאט לאט זה כבר לא היה כזה נורא, וברגע שזה כבר לא היה כזה נורא, כבר לא כזה פחדתי כבר. אז נגיד שאת הדגים ששוכבים לנו שם על האש עם המים ורותחים וממצים את הטעמים, גם מהבשר, אבל גם מהעצמות, כאן עשינו איזה מין מרפואה כזה, איזה מין ירקות שייתנו את הטעם למרק. אז יש פה קרישה וגזר ועגבניות ובצל ועשבי טיבול וטימים וכל מיני וכוסברה הרבה. וכאן יש לנו את המילוי של הדג טחון, mm-hmm. דג ים טחון, בס, ואנחנו הוספנו לו בצל, קצצנו פנימה ועשבי טיבול הרבה, אני אוסיף קצת שום, ואנחנו תכף נראה איך אנחנו ממלאים את הקרפלך, אבל לפני זה mm-hmm. יש משהו בזוגיות שלכם שמצריכה סבלנות. זאת אומרת, אתה צריך להיות סבלני לזה שהיא עוד לא התעוררה. אתה יודע, אתה יש לך איזה פרויקט עכשיו במטלות הבית, והיא אומרת, אני בבינג' השבוע, עזוב אותי. ולהפך, הוא כל הזמן מציק. בואי נעשה את זה, בואי נעשה את זה. אני, יש לי... זה בדיוק הנקודה. אנחנו עכשיו ניגשים למלאכת הכנת הכיסונים. עכשיו תראו. על פי המסורת, נוהגים לרדד את הבצק עד דק במכונת פסטה, לקרוץ ממנה עיגולים, אבל אנחנו לא באירופה, חברים. <laughs> ואנחנו נעשה את הכיסונים בשיטה העממית, שהייתה נהוגה המון שנים בקרב כפריות בערבות אוקראינה. <laughs> ואני אראה לכם... שלא היה להם מכונת פסטה. שלא היה להם מכונת פסטה או סבלנות. <laughs> זה שבעיקר, בהקשר לתחילת שיחתנו, <laughs> היה להם חשוב... שהילדים שלהם ידעו שהם הכינו את זה. אני לוקח את הנחש בצק הזה שעשיתי, זה בצק ביצים, אבל לא, לא בצק פסטה רגיל, יש בו קצת יותר מים וקצת פחות ביצים, ואני קורץ ממנו מין אה, דיסקיות כאלה, זה לא משנה כל כך, והמשימה שלכם mm-hmm. היא לקחת כל דיסקית כזאת, אני מחזיר אותה למצבה, תראו, אני מחזיר אותה למצבה העגול, mm-hmm. יוצר ממנה מין דיסקית כזו. הוא מרדד מעט. ואז אני לוקח בכפית מן המילוי בנדיבות. אנחנו מכינים את האוכל הזה לאנשים שאנחנו אוהבים. מאוד אוהבים. בסדר? אנחנו מכינים אותם היום ללהקה. ואני סוגר, בסדר? דואג שהתפר יהיה תפר טוב. ואז לוקח אותו אחורנית ועושה לו עוד כזה קווץ'. ויש לי מין קרפלח. שאתם תדמיינו איך הם מתבשלים בתוך המרק דגים הזה. וואי וואי. אז אנחנו אוכלים היום קרפלח עם כוסברה ועם יין לבן ועם זה הרבבנו פה את כל הגלויות אבל אלה הקרפלח שלנו, יפה? וואי, זה יפה. זה... רגע. עכשיו, תמתח לך קצת ותקפל. בוא טיפה ככה, הנה זה, או, או. אני 
נלך עם המקסים. נכון? יאללה, תעשו תעבדו. תעשו קלאוזאפ על זה. אז אני אשאל רגע, השיר הזה שכתבתם ביחד, mm-hmm. יש בו איזה סיפור על פעם, נכון? Mm-hmm. יש בו איזה היזכרות בפעם. נכון. אבל כאילו זה עדיין כאן באיזשהו אופן. זה כאן, כי הפזמון הוא בעצם כאן. כן. אותה טישרט ישנה, שמה אודם. אתה אומר לי, את יפה כמו מקודם. כל השריטות שאספנו בלב, עדיין ציר כדור הארץ מסתובב. כלומר, כל הזמן שעבר ועדיין אנחנו, אנחנו. וואו. איזה יופי. ראיתם? נכון. איזה הכי טוב. הגדול שבאמצע? הגדול שבאמצע. מעניין, דווקא דורון עשתה אותו. יפה. איזה קטע? איזה קטע. ממושמעים, מכירים כבר את ה... אני מבטיח שאת מה שהיא בישלה אתם תאכלו. כן. זה המצב הרגיל שלכם. אז זה לא רחוק פה הסלון. לא רחוק, אוקיי. לכו נגן, ואז אני אקרא לכם לשולחן. אנחנו צריכים להרוויח את האוכל, בקיצור. לא רחוק הרבה מכאן, שבוודאי יצר הזמן, בבר של הקיבוץ עם הבנות. בחוץ הכל היה לבן. בפנים כדור אורות עשן, רקדנו מול עיניים בוחנות. ישבנו אז בתחנה, אוטובוס מגיע פעם בשנה, הגג פתוח והכל נמס בלב. בביישנות דיברנו קצת, מהכל צחקנו, לא היה אכפת. סביבנו ציר כדור. מסתובב אותה טישרט ישנה שמה עודה אתה אומר לי את יפה כמו מקודם כל השריטות שאספנו בלב עדיין ציר כדור הארץ מסתובב כשהקיץ בז האוף, איתו גם חשק לאהוב, ישבנו על המים חבורה. על המזח כמו פרחים, מלא ביקיני בצבעים, שמחכים לבריזה הקרירה. ישבנו אז בתחנה, אוטובוס מגיע פעם בשנה. הגג פתוח והחום לוהט בלב. בביישנות דיברנו קצת, מהכל צחקנו, לא היה אכפת. סביבנו ציר כדור הארץ מסתובב. אותה טישרט ישנה שמה עודה. אתה אומר לי את יפה כמו מקודם. כל שאיפה נדלק בינינו אור אדום, הגג פתוח, השפתיים רועדות. מחכים בתחנה, אוטובוס מגיע פעם בשנה, שלא יגיע, לא אכפת לי לחכות. אותה טישרט ישנה שמה עוד סובב
המרק כזה שהכנו, ובינתיים יצקתי אליו גם את הציר, והוספתי את חתיכות הדג והספרגוסים וכן הלאה, תתפקרי. וכאן, אה? אוי, זה נראה מדהים. הבורק הלך. יש את הבורק הזה. הבורק הלך, שהכנתם. רגע, מה זה? רגע, רגע. אנחנו נתקף בפנים כבר. חשבן שמח, ימי חול זוכר. חשבן שמח לכולם. סייע לאות תעבור לטובה. שתישאר קצת. ותודה לכולכם על זה שהערתם את הבית בקודש של ממש בימות החול האלה. תודה, תודה. לא, קודם שומעים את החומר. וואו, וואו, משנה לי את החיים, אמרה, אתה יודע?